Друзья, всем привет! Сегодня пришла новость из Красноярского края о том, что там прорвало дамбу и погибли рабочие. Ну вот летом Красноярский край горел, потом были скандалы о том, что губернатор УС обманывает Путина во время прямой линии. И вот сегодня новая трагедия. Я не знаю, что еще нужно для того, чтобы выводы в отношении губернатора Уса были применены, чтобы его поймали за поедание младенцев, что ли. Но здесь вот такая вот новость. На реке Сейба прорвало дамбу золотодобывающей артели. Волной снесло временные строения, в которых жили рабочие. Трагедию несла 12 жизней. Ну, на данный момент уже 13. Вот посмотрите видео оттуда. Вот здесь вот общежития, как я понимаю, располагались. Вот информация, которая поступает в телеграм-каналах. На реке Сейба прорвало дамбу золотодобывающей артели. Волной снесло временные строения, в которых жили рабочие. Трагедия унесла 12 жизней. Сейчас на месте ЧП работают все службы. Ростехнадзор уже заявил, что дамба на артели по добыче золота не была зарегистрирована. То есть сделано нелегально. Заведено уголовное дело. Обычно у таких трагедий есть имя. Имя тех, в чьей зоне ответственности находилось техническое состояние дамбы. По версии местных жителей, дамбу могло размыть дождями. Возможно, были нарушены правила размещения рабочего поселка. Ведь будь он в другом месте, трагедию удалось бы избежать. И прорыв дамбы стал бы внутренним делом золотодобывающей артели, который привел бы к убыткам, но не к человеческим жертвам. Артель принадлежит холдингу Сибзолота. Это одна из крупнейших золотобывающих компаний на территории Сибири, объединяющих четыре артели. ООО Сисим, ООО Артель Старатели Ангара Север, ООО Артель Старатели Хакасия, ООО Артель Старатели Июсская. Владельцем является Александр Гурьянов. Вот справочка на Александра Гурьянова. Главным в Сибзолоте, где сегодня погибли рабочие на незарегистрированной дамбе, является Алексей Егорович Гурьянов. Александр Алексей. Вот здесь вы можете посмотреть, как он в нулинку бухой поздравляет всех словами за старательский фарт. Ну, ссылка уже не работает, видео заблокировали, успели. Но это еще херня. Любимая доченька его, Наталья Гурьянова, катается по Сингапурам, Кипрам, Таиландом, о чем пишет у себя на страничке в ВК на английском языке. А все потому, что учится дочка нашего фартового золотодобытчика в Империал Колледж Лондон. Так что пока вы там мрете, как скоты на незарегистрированных дамбах, чья-то дочка Jumping on Rich Students Dicks in London. Еще одно сообщение от медиа киллера. Кстати, у Сибзолота помимо Гендира, есть еще несколько важных людей, которые возглавляют золотодобывающие артели в составе холдинга. В частности, братья Ковальковы, Сергей и Максим. Один из них возглавляет ту самую артель, на территории которой произошла катастрофа. Так вот, дочки у Ковалькова тоже к России не с самыми теплыми чувствами. Ксения Ковалькова живет в Бостоне, где закончила обучение. Вот какая-то из этих принцесс. Про скучную жизнь в грязной России даже не вспоминает. Настя Ковалькова живет прекрасно в России, но отдыхать предпочитает в Нью-Йорке. У нее все хорошо. Ей вот два года назад своего коня подарили. Более того, Настя непримиримый оппозиционер и постоянно то петиции против плохой экологии в Красноярске подписывает, то возмущается по поводу сгоревшего в торгового центра в Кемерово. Вот у нас теперь один вопрос. Будут ли дочки Ковальковы требовать посадить своих родителей за незаконно построенную дамбу и возмущаться этим в соцсетях? Или же всем семейством уже в Бостон укатили? Вот еще немного информации из Телеграма. В 2013 году такой же размыв дамбы в верховье речки Большая Мурожная, правый приток реки Ангара. Пробы воды показали рост загрязняющих веществ в 66 раз. Тогда с этим разбиралась прокуратура края. Штраф составил смешные 40 тысяч рублей. Предприятие продолжило мыть золото. 
В 2015 году компанию поймали за нарушение условий лицензии по РПН, и Роснедра отмахнулись от проблемы, и артель снова заработала. Еще один размыв дамбы при работе золотодобытчиков СИП-золота произошел в Хакасии на реке Тонь в 2016 году. Тогда мутная жижа растянулась на 30 километров по реке, и чтобы не травить людей, местные власти остановили вот забор города Междуреченск. Но это сошло к компании с рук. Сибзолото даже не наказали. Очередной прорыв дамбы просто был делом времени, так что в произошедшей трагедии следует винить не только оборзевших бизнесменов, но и наплевательское отношение на свои обязанности со стороны надзорных ведомств. Ну вот еще скажу по последним данным, которые поступают, что уже 13 погибших, вот судя по всему, вот здесь, наверное, находились эти общежития. И еще там человек 15 находится, считаются без вести пропавшими. Так что количество погибших, скорее всего, будет расти. Борт МЧС туда вылетел. В авральном порядке сейчас будут решать проблему. Но проблему, по-моему, надо решать в корне. Руководство Красноярского края в этом году, мне кажется, чемпион по всякого рода чрезвычайным происшествием, начиная даже с кемеровской трагедии, горящими лесами в этом году и заканчивая прорывом дамп, из-за чего погибли десятки, как я полагаю, людей. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.